能耍个帅。<笑>这就是因为我社恐，我才练就了这一番<笑>让气氛不那么尴尬的办法。怎<笑>么突然这么土味、啊？<笑>男团当中我是什么样的担当？他现在的 OS 是。二庄的风格是一个不行，太具体了，透露的太多。这段可以不播吗？<笑>我觉得好好看。有粉丝说周深又要上晚会，又要录综艺，又要做专辑，又要明日发微博，又要回评论。大家说你一个人就是一个男团，你怎么看这件事情？你看我分身那么多，才让你注意到我，所以快来听我的歌吧。<笑>怎么突然这么土味、啊？我分身了那么多，只为引起你的注意。<笑>假如有一天真变成男团了，你会是一个什么样的担当？男团当中我是什么样的担当？今天的我是颜值担当，明天的我就不一定什么担当了。在澳门的你是一个什么样的担当？在澳门的我，旅客担当。这<笑>次来到澳门，请问你对澳门印象最深刻的事物是什么？澳门印象最深刻的，吃的吧？哎，那个叫什么？是。猪什么包来着？猪扒包啊，然后蛋挞呀、啊，还有那个就杏仁饼啊，很多东西。就朋友们都会说让我帮他们带一点嘛，就这个印象很深。你平时也爱吃这些小零食吗？说实话，我不是很喜欢吃甜的，但是这些都还蛮好吃的，比我印象中的要没那么甜，所以我觉得很好吃。那你在泰国看到粉丝做的“保我个头”时，内心 OS 是什么？的 OS 是，你把我的话都说完了，那我说什么？所以是那么不想看到我说话吗？刚才也提到了二专的内容，我们不存在二专，但是二专的镜头和风格可以给大家透露下吗？二专的风格是一个。对我来说，我自己觉得很挑战。它挑战不仅是唱功上的，但是它也不仅仅是局限于什么音高啊、音域之类的。它对我来说，应该更多是气质上的一个挑战。而且我感觉是一个大家没有怎么见过的周深的一个挑战。所以对我来说，难度真挺难的。而且为了去准备更好的录好二专的歌，我有不停的在去。听很多一些歌曲，让自己去更精进自己的一些唱法呀，或是精进自己一些表达。但我现在也没有办法预测大家听到那个二战之后是什么的感觉。但是我觉得，哎，我还蛮喜欢这张专辑的。我觉得它是一个很有趣的专辑。刚说到这算到不一样的周深的地方，嗯，那么请用一个词来简单的给大家剧透一下这张专辑里不一样的地方吧。如果不一样是个词的话，那就是不一样。了。啊，有什么不一样啊？具体一点。不行，太具体了，透露的太多。No. 不一样的就是。接下来是一个来自社恐粉丝的问题，希望深深可以给点建议。问题是社恐应该怎么和周围新遇到的人快速熟络起来？我自己就是一个社恐的人哎，怎么去熟络起来？首先要做到就是礼貌跟人家打招呼。然后可以根据自己的去感觉，去感觉到对方有没有就是比较哎想跟你更多的聊天啊或什么之类的。如果对方也是一个比较内向的人，那就内向人不要为难内向人，叫我们彼此放过彼此，坐在那里就好。然后如果你觉得哎发现对方其实也挺爱聊天的，然后也不会太容易尬住什么之类的，你就可以尝试性的去，就今天大家为什么相聚在这里去聊一聊。比如说我们相聚在这里就是哎老师你今天听完今天的 TME 哎你感受如何呀？对了、啊、拿到了那个奖怎么怎么样啊？或者是你今天最喜欢的歌手会不会在今天啊？或者哎你看这次。T M A， 你看，哇，不一样，它有个户外的一个音乐节，你看，哦，真的没想到，我们又相聚在澳门了，你看，这话就多了起来嘛。没事，主打一个反客为主，你只要你问多了，你就发现他会说出一些可能他自己的一些喜好啊，你就可以顺着揪着他那个喜好就继续聊下去。比如他喜欢这个歌手，刚好你也比较熟悉，你会，哎，我们聊聊这个歌手，你喜欢他什么什么歌？但是如果不太熟悉，哎呦，那不更好了，让他安利这个歌手的机会来了，是不是？哦这就是因为我社恐，我才练就了这一番，让气氛不那么尴尬的办法。最近有什么要实现的生活上的小目标吗？是指什么呢？比如最近我要开演唱会，比如我要减肥，比如我要长高，比如我要什么都可以。我要长高。既然有这个选择，我就选择它了。只要看到有长高的选择，总有一天应该会答应我的吧。<笑>放音乐节恰逢端午，马先生送了粽子给大家，生命没有好好吃，也用了特殊的方式珍藏生生的心意、嗯嗯，比如把粽叶做成花朵，哦，把粽叶做成星星，哦。有一个生命拿那个粽子回家之后，他放到微波炉里面，然后那个粽炸了，那个才是提醒大家一定要安全的。<笑>哇，这但是我觉得这个好棒，它可以做成花哎，棉嘛，就洗的时候应该洗了很久吧。<笑>就看到他们做的这些小周边，我觉得好好看。
，我真的就会就会发到就是我们的群里去。你看看人家做完多好看。看到这些心灵手巧的粉丝们，想知道深山的手工水平是什么样的？就心灵手巧这种事情就交给我的生命了吧，我就不用了。对对对。我们可以看到，周深其实是一个充满正能量的小太阳，治愈了很多人。那么，想知道你是如何治愈自己的？我觉得反而就是因为我的歌迷朋友们去治愈我。因为我觉得歌迷朋友，他之所以有“朋友”两个字，真的他的那个陪伴是非常真实存在的，而且更像是朋友之间那种互相打气。你是很多时候都会感觉到，如果那个东西不存在的话，我觉得我每次站在舞台上，我都会，就怎么说呢？就不会那么有底气在上面去展示自己吧，所以我怎么至于自己，我觉得就时常会感谢。你看，就像刚才他们去珍藏好我们每一次的回忆啊，就那些回忆，我觉得是通常治愈我的东西。而且也有看到很多他们取得的成绩，像考到自己喜欢的学校，可能考到自己的努力了很久的那个证，或者是哪怕他们自己生活当中有成功的一面，也会有失败的一面。他们自己的一些失落，他们愿意过来诉说。刚好有看到了，我觉得这种都是一个回忆。我觉得他们愿意信任我。是对我最大的一个治愈的方式吧。接下来是一段快问快答：最近吃过最好吃的美食是？最近，重新问一下，在澳门不打人家东西不太礼貌。澳门吃过最好吃的人饼，<笑>重来一下，显得真实一点。在澳门吃过最好吃的美食是？哦，杏仁饼哎，好假，不、哦，这是真的，真的很好吃。用一种食材形容你今天的穿搭，米，双米，嗯。那下半身呢？锅底。跟<笑>镜头耍个帅。跟<笑>镜头比个心。<笑>我的比心很特别。分享一个最近让你开心的事情。开心的事情，刚刚就获得了 T M E 的荣耀。盛典之外呢？知道了，我们的新人。不瞒你说，作为开头，稍微给大家透露一点。不瞒你说，我吃到了我们的新人。不瞒你说，作为开头，稍微给大家透露一点接下来的工作规划。不瞒你说，我还去吃到其他地方的新人。工作规划，工作规划。不瞒你说，你还会在更多的舞台看到我哟，也会有更多的新歌方式来认识我哟。中受到了委屈，你会如何释放情绪？如何向对方表达？这就是我之前也说的。开心喜欢唱歌这件事情，因为当一个人发现自己有一个爱好的时候，他其实就是一个情感的输出口。对你就可以在自己难过的时候去找他去发泄，去把那个不开心的事情去发泄掉。比如我自己不开心的时候，可能就会唱歌，唱一两首比较啊尖叫一点的歌，就可以把自己的情绪发泄掉。哎，顺便还练了一下唱歌，<笑>还锻炼一下自己的专业技能，不错。那我还我也喜欢看电影，怎么之类的。总之，我觉得就是。一定要找到一个自己的情绪的出口。你如果喜欢跟朋友聊天，那你就找朋友聊天；喜欢吃东西就吃东西，不要把自己憋着，因为保证好自己的状态，其实是我觉得是最重要的一个事情。就找一个自己真的能够把自己的那个情绪发泄出去的一个方式，但是不要伤害到别人的东西。这个是。忙完一个大项目，明天就要开始。忙完了一个大项目。忙完一个大项目，明天就要开始长假了，你还浪费时间听我的歌，玩去吧！<笑>不要听歌了，玩去吧。那<笑>自己在 emo 的时候如何被老板顺吗？我希望我在 emo 的时候的话，问一两句吧，那问一两句就够了，不用问太多。<笑>但是你还是要问一下，你看我好难搞。<笑>就问一下，这个行业有什么新的认识吗？有哎，首先我一直都知道，就隔行如隔山这件事情，我对医生的理解就会觉得啊，他们很辛苦。但是随着现在也录了第七，我们现在是第七期 offer， 你会发现他们的辛苦比你想象的要辛苦很多，而且非常的具体化。他们无时无刻都要去看所有的病例，而且他们面对的所有的一些病症或者是一些医学知识，都不是停留在。教科书上的那一部分，他们随时都在更新，所以这些难度都是我们以前根本没有预料到的，而且还有包括一些什么二十四小时的全班啊，什么样的及时都要随 c 随到啊，这些细节都是可能平时生活中不会太了解，就是对他们更多的一份尊敬。在关注实习生在成长的同时，会带入自己。我觉得观察实习生的时候，首先会觉得他是自己看着长大的小朋友们一样，然后从他们。就是刚刚进入到这个环
，从刚刚开始用自己在教科书上学习到的知识，运用到现实生活当中，就那种不适感，或者是那种对那个环境的那种突兀，或者是不适应。到后来，我们现在看到他们这么巨大的成功，你会觉得很像自己在进入一个新环境的时候，就你不知道你该做什么。很多时候可能没有人来教你要做什么，你只能让自己不停的主动性的去学习、去探索、去看这个事情要怎么办。就很多时候，我觉得很多人都会有共同感，而且更多让大家共情的是每一个我们医学生他们自己身上鲜明的那些个性。对，有的人可能会像我们李不言一样，就感觉平时比较害怕一点点，然后比较比较内向一点点，但其实自己心里所有准备都是有的，就可能需要得到一个认可，或者需要一个。被大家看到的机会，那也有可能会像汪伟航一样，对，因为他自己身一开始的时候嘛，他会背着很大的压力，然后再到后面得到了非常有用的老师的指导之后，让他把那个重担卸下来之后，然后开始真正的可以正视自己的能力，然后开始慢慢慢慢运用起来这样的成长。我相信在我们生活当中都会有这样的发生，所以一定会共情。在录制的时候，你总是关注到一些细节，在私下也会说一些细节控吗？我在生活当中应该不算是细节控吧，就相对来说会比较细腻一点、敏感一点点。<笑>对，当然，哎哎，上面还没说完，就是当然我们也会很羡慕像冯程这样的，大家都觉得小天才一样的一个人。我觉得我就是可能不叫细节控吧，不到细节控，但是可能有的时候会看到一些大家不太注意的东西。王伟被批评之后，你有提到严主任的树苗是很需要的，其实一般。顺身边人的毛，我觉得每个人都可以做到。就有的时候可能，你就随便问一下，哎，要不我们要不要去吃个东西？或者是你你今天怎么了？其实这种最简单都是很简单的，一句。其实有的时候在多少程度上都会顺到他的毛，但是有点就是你要看一下他的颜色。有的人的性格，他就是在那个时候他不希望，就是去更多的去说话，就是希望在一个沉静的环境当中。那那个时候可能你就结束在哎，问的问号那一句就好了，或者是你在微信上问一句。就好了。如果他希望自己在一个人待着，那就给他一个他自己最舒服的环境。我觉得这应该是比较有用。所以，所有的老师们和所有的代教老师们都是非常非常的伟大，因为他们就真的是根据不同医学生的性格去顺他们不同性格的。希望自己在 emo 的时候如何被老板顺吗？我希望我在 emo 的时候的话。问一两句吧，那问一两句就够了，不用问太多。<笑>但是你还是要问一下，你看我好难搞，<笑>就问一两句就好了。我们在工作中常常会遇到被要求展示自己，要有职场存在感。如果是您，您会怎么做？比如我在读书的时候，我就希望自己是个没有什么存在感的人，因为这样老师提问不会提到我。<笑>但我的性格在班级里也是一个没有太大存在感的，除了就是除了唱歌的时候，不唱歌的时候，我就是一个相对来说比较埋在班级里的。随着慢慢工作，你会发现你需要去让自己的能力用上来，要不然你老师你能够做的事情，但你一直没有机会去做，不仅是消耗自己，也消耗对，消耗看好你的人，因为他们会觉得我们一直在期待你爆发的一下，但你哎怎么好像一直都没有一个主动去爆发？所以我就希望大家能够找到自己合适的方向吧，我觉得这样应该会更好，能够展现自己，而且很多时候也不要过于的想展现自己，就是。在顺势而为的情况下，再主动一点点。如果在职场中受到了委屈，你会如何释放情绪？如何向对方表达？这就是我之前也说的很多遍，就是我觉得自己很开心，喜欢唱歌这件事情。因为当一个人发现自己有一个爱好的时候，他其实就是一个情感的输出口。对你就可以在自己难过的时候去找他去发泄，去把那个不开心的事情发泄掉。比如我自己不开心的时候，我可能就会唱歌，唱一两首比较啊尖叫一点的歌。就可以把自己的情绪发泄掉，哎，顺便还练了一下唱歌，<笑>还锻炼一下自己的专业技能，不错。我还我也喜欢看电影，怎么之类的。总之，我觉得就是一定要找到一个自己的情绪的出口。你如果喜欢跟朋友聊天，那你就找朋友聊天；喜欢吃东西就吃东西，不要把自己憋着，因为保证好自己的状态，其实是我觉得是最重要的一个事情。就找一个自己真的能够把自己的那个情绪发泄出去的一个方式，但是不要伤害到别人的方式。这个是、嗯、节目里有发出灵魂拷问：如果都想多睡十分钟，那为什么不早睡十分钟？珊珊平时的作息是怎么样的？我平时的作息，呃，所以要感谢我平时工作的时候，因为我们工作的时候有的时候会很晚收，有两三点、两三四点的都会有
或者以前的时候会有更晚的，但是在自己没有工作的时候也很难做到在什么十二点之前睡觉啊什么。我就是说了一句自己的心里话，就是我,我们在早上起不来的时候都会觉得，哎呀，我要是那一天早睡了半个小时，我现在就会好很多了吧？但就是做不到，就是做不到。所以无论怎么样，就是成年人嘛，承担自己的结果，承担后面的那个后果就好，就是。你哪怕睡得再少，你也要在工作的时候拿出自己最好的状态，那不就允许你少睡那么几分钟？<笑>如果你会影响到自己的状态，那你就务必要强行的让自己去早睡觉，因为会影响到。音乐其实是职场人的很好的治愈良药。如果让您根据以下场景推荐一首歌曲，您会怎么选择 ？A. 加班到很晚，字坐在回家的地铁上。<笑>好惨啊！加班的又很满，又是自己，然后还在赶地铁。不过有一点好的是，他赶上了那个地铁。<笑>适合推荐什么歌呢？那就推荐时节，<笑>因为恭喜你赶上了地铁，真是一个美好的时节。因为无论怎么样，我相信都是最好的安排。<笑>而且时节它是一个比较欢快一点的一个风格的歌曲，所以应该能够让它稍微抽离一下那个方向。明天有一个非常重要的会议，此刻非常焦虑的晚上。嗯，哦，非常焦虑的晚上，那我觉得应该是比较适合听 Ruby 啊，一首英文歌，因为我觉得那首歌，因为首先，你焦虑的焦虑的时候，就不要太让自己去思考很多事情。然后它是一首英文歌，所以就对于我们母语来说，我们听个外语的时候，你更容易让自己分散一点点注意力。而且那首歌，我觉得它又是一个相对来说比较。清冷的一首一首歌吧，又清冷又大，所以它又有收的地方，又有放的地方，所以应该比较适合，就是在你焦虑的时候，让你分散一下注意力。对对对。C， 忙完一个大项目，明天就要开始。忙完了一个大项目，忙完一个大项目，明天就要开始长假了，你还浪费时间听我的歌，玩去吧！<笑>不要听歌了，玩去吧。<笑>私下里会和朋友如何推荐这个节目？只要你关注了我们那个人心动的 offer 第三季，就会让你长寿，<笑>因为耳濡目染，你也会学习到一些医学知识，就会开始注意一些小细节，然后也会意识到健康对我们有多么的重要。像有句话，其实你不失去，你不知道它有多重要，但是我们不能真的让你失去啊！你就来看我们 offer， 对吧？你就来看一下这些人间冷暖，所有的。发生了好开心的事情、治愈的事情，或者是难过的事情，或者是无奈的事情，因为医院它就是人世间最浓缩的一个地方，你就刚好可以看我们 offer 去了解到，又可以学习到健康的知识。